believe siya abila. And do you know why this story is so dear to me? It's because I have seen the story in the struggles of my people. How many times did you settle for less? Just because the people that should have served you right did the exact opposite? Tagbinan, found that this has great potentials. One that can be harnessed for the greater good under the right leadership and governance. If I were to summarize my journey, it would all come to these three words. Tagbinan hopes deserve better. Four years, you have forgotten who you truly are in the guise of settling for mediocrity as if it's the only thing that you deserve. But no, the hope na no. You deserve better. Tapina deserves the best. And I am not here to tell you this, but rather to show you that you may be able to speak and decide for yourself. Dili lang tapas na basta mo sugot sa pwede na yun. The compromise days is long gone and over. We have entered an era of hope, one where leadership is about, unbent, and unbroken. One hundred days feels like a minute, when in the done in the service of the people. Nakusay nyo ang katubangan sa Lord, dili ipakita ang mga butang na nabuhat na ko. Kung dili ipakita sa inyo ang mga butang, na magkabot na ito tungkol sa atong pagpaninakot. Karun, wala na'y ako. Wala na'y ikaw. Wala na'y sila o siya. Ang naan na lang karun panahunan kita. Kaya ang lakaw ni Galay, lakaw mangsap sa mga lumal. Ang lakaw ni Galay, lakaw usap sa mga normal na indiyano. Ang lakaw ni Galay, lakaw usap sa atong mga pinalanggang mag-uma. Ang lakaw ni Galay, lakaw kini sa tanang pag-inalos. This should not have been told of 100 days report in the first place, but rather, in 100 days journey, not mine alone, but sa atuang tanang as one municipality and one people. Today, we will have a walkthrough of all that we have accomplished for the 100 days, with the help of all the sectors and people who exerted more than their time and efforts, but also their unwavering commitments and dedication towards making this municipality one worthy of combination in the days to come. Una natin pag-aisputan ang bahin sa health sector, na may usa sa mas na ginahamlan o takong pagtagal. Health is wealth. And if not taken seriously, this will lead to unwanted consequences na makakaroon sa manpower sa atong luso, which is, of course, ang atong pinakauna na dipagundan. Before the pandemic, ang RHO limitado ang budget to deliver the basic health care services o pag-abot sa pandemic period, period mas disabot because operations were limited at inasad ang mundo. The healthcare sector was almost paralyzed because of the deficiency in personnel, along with the lack of medicines and proper facilities and equipment. Nga maunta ang usagang sa mga panginahamla na medikal sa atong mga katawhan. Imagine, the ratio of doctors to citizens is supposed to be 1 is to 20,000, but we are a people of 40,000 usara ka doktor at nagkakubang sa tanang natong panginahanglan. Dili lang ni makaapekto sa servisyo na ang ay mahatag sa atuwa. But rather, it will also compromise our workers. They are overworked yet underappreciated. Sa kang doktor, Cindy Bariga, do? Na magsigil yung madayon o pagpanangka sa atuwa. And to all the medical workers, who stood by your side, I am forever indebted na ang istorya na kulang ang atuang servisyon medikal. Mauna ang panigubuhon nato 
nga diri may sibutan sulod sa mundo kapuli. Kay we will try to provide for the people, most especially in their medical needs. So kung sa diya mga problema nato sa health sector, una sa tanan, ang ato ang mga pasyente, na mas grabe ng sakit kaysa hila na ito ubo, at tuha tayo ni Weber sa hospital. So what does this say about us? Tingnan yung mga ibang sila na kulang ang ato ang pagpapagkabot, kaya hindi man ako mahatag ang servisyo, pagdugang na yung anak, tinganig may pakita na ito ang mga priority sa una, in the sense that ang pinaka-importante yung bagay mo pa na ang unang napasaktan. Second, the laboratory is not accredited with DOH standards. So we cannot, uh, so we cannot provide files and documents needed for further treatments. Ikatulong, our medical personnel were outnumbered in the service that they have to perform. Usagama ka doktor, ugpipila lamang ka mga nurses para sa sobra 40,000 ka mga katawan. Luwi kayo ang sitwasyon natin din sa tabi na Tungod kay Dili, natagaan ang dakong pagtagaan ang atong health sector. Pusa, papasalamatan kita sa DOH, tungod kay Gidungo bilang atong hangyo. Na mangayot kita o doktor, pinaagi sa Doctors to the Barrio Program. At ang pasalamatan, o dako ang atong klabo tungod kay atong doktor na ilang ihatik sa atua o sa kalumad sa tagunahon. Dr. John Mark Ipolyo. Sunod, ato ang ipaligo ng mga programa o servisyo sama sa family planning kung di naghatag ng mga contraceptives na libre. Ato ang saan ipokosan ang prenatal care, intrapartum care, and postpartum care. Sa ato ang mga buntis, naghatag kita o ilahan mga vitamins o calcium. Ato ang saan ipakusok ang immunization programs of nutrition services pinaagi sa feeding events sa sunod o gawas sa eskwilahan. Apil na ang libreng pagpurda o awareness campaigns sa mga sakit, pareho sa diabetes, high blood, o bangka. Also, it is worthy to note that prior, the number of vaccinated individuals was considered low, putting us on the red list of the Department of Health. Pero sunod lamang sa puno ka buwan na kakita tagpagtaas ako ang vaccination rate. How? And why? Yung sama na po. Simple lang. At ako ang ipaagi sa pagdasig, pagpasabog, o pagpaspas sa ato mga liho o mawka na ang ato ipasuti. We have deployed vaccine law to vaccinators and doctors from DOH sa pagchipo ka mga barangay sa takina. Punang karoon at present, 80% of our total population is vaccinated. O proud to come ang report ka niyo ito ni Abi Mga Adam na kahinapin na ito ang mga empleyado na ito sa RHU Kauban, ang representative sa COVID-19.